Magandang araw sa inyo lahat. Welcome back to the channel. Uh, today, ang pag-uusapan natin ay uh, tungkol sa bagong uh, video na gagawin natin. So, ay uh, uh, different doon sa previous videos na ginagawa ko doon sa vlog ng Island Spice Vlogs. I was thinking of something different um, na medyo uh, pwede makatulong doon sa mga babae natin, sa mga subscribers na nice uh, malaman kung uh, papaano um, uh, magpagawa o nga nagpapagawa something about uh, civil wars at uh, uh, for everybody's uh, information ako nga pala si uh, well This is Dylan's uh, Spice Vlogs, obviously, at uh, Kung Apala si Nelson, at uh, uh, Kung Apala isang uh, lisensyadong inhinyero. I'm a civil engineer in the Philippines, at uh, gusto ko lang uh, ibahagi sa inyo yung mga experiences ko at yung mga nalalaman ko about uh, construction. So, uh, uh, I could help in a little way doon sa mga sa mga kababayan natin para hindi magkaroon ng uh, malaking gastos so, kasi kagamihan doon sa atin ay pagawa lang ng pagawa at uh, medyo lumalaki na yung gastos nasasayang na yung pera nasasayang lang yung oras natin at saka yung pinagpaguro uh, natin na tulad natin trabaho dito sa abo so um, I have to share this with you uh, a little knowledge about the uh, construction and design. Ang tapin natin ngayon ay uh, we will have to design a uh, sexy tank. So, alam ko marami dun sa atin ang uh, medyo hindi pa alam pa paano gawin ito. Uh, mostly, yung mga dun sa probinsya natin, marunong lang silang gumawa ng kahon and that's it. Kahon and talagyan of kanan ng tubo. So, that will be it. But uh, that's not the right way. Um, I want to show you how to do it the right way para economically ma ma-save natin yung uh, malaking pera na pinagpaguro natin. Okay, so we design na natin. second chamber and third all right okay uh, we call this also digestive uh, chamber on the first one leaching chamber and leaching chamber um bakit ko ginawa itong tatlo para okay, explain ko sa inyo kung paano ito um gumagana how the system works on the septic tank kasi nung sa atin hindi natin alam hindi na explain ng mabuti yung uh, papaano how uh, the septic tank works so I'm gonna do it explain it but uh, this septic tank walang dimensions ito uh, ipapakita ko lang sa inyo kung papaano ito nag-work okay so this is it very important guys uh, yeah, highlight ko lang para maging klaro Um, ano, i-highlight ko na lang yung uh, top slab or bottom slab. Ito yung bottom slab natin. And ito yung wall. Partition. 
ko naman yung top slab natin. So which has, uh, we have manholes, we have manholes, we have manholes too. Itong ating uh, septic tank ay uh, uh, watertight, okay? Uh, usually, yung mga ginagawa natin doon is uh, walang, uh, walang bottom slab. So, uh, ginagawa ng mga iba is hollow blocks. Pwede yun, but uh, environmentally, uh, it is harmful to the nature. Kasi dapat, dapat dito watertight yung uh, ano natin. Walang lumalabas na liquid. Especially coming from the digestive chamber mapasok lang doon sa leaching chamber sa pangatlong leaching chamber and then this is water okay ang nandun sa third chamber is water na liquid na siya wala na siyang mga uh, ano pa man so um, explain to sa kung paano this is our inlet this is our inlet from from the house okay from home Okay, papasok yung tubig natin, yung waste natin dyan. And then, magpapara ito sa loob ng first uh, chamber, the digestive uh, chamber. And then, magpifill siya hanggang umabot dito sa level ng uh, inlet doon sa second chamber. Uh, this is very important, guys. Uh, yung first chamber inlet, second chamber inlet, uh, hindi magkaparehas yung elevation niya. Hindi sila magka-level. So, uh, what we do is the bottom uh, inlet uh, line on the first uh, chamber goes down to the top of the pipe at the second chamber inlet. Okay? So, itong bottom ng uh, inlet pipe, the first inlet, ay uh, ito yung top natin doon sa second uh, inlet okay you got it so pag uh, napuno na yung tubig dito hanggang dun sa med medyo kalahati ng second inlet pipe papasok na siya rito hindi siya babalik kasi mas mataas ito kaysa rito so pasok na siya rito sa second chamber but this first uh, itong first um, ano natin itong first uh, digestive chamber is yung mga papasok dyan is waste water and sludge and all that na yung galing sa restroom natin sa toilet sludge and then water okay and then yung water yung liquid papasok naman dun sa kabila meron din mga sludge na pupunti na papasok pero medyo hindi na siya medyo pino na siya and then the water also goes up the same thing as this one on the third chamber. So, parehas lang ang principle dito. Mas mataas yung kabila. So, now, pag hanggang dito na siya, yung water, yung liquid natin dun sa second chamber, papasok naman dun sa third chamber. At uh, yung third chamber is most likely wala na siyang uh, sludge. Wala na siyang solid uh, waste. Ito ay mostly water na, but hindi pa rin to clean. And then, pupunta na siya doon sa ating outlet pipe. Go into the sewer. Okay? Go into the sewer line. Doon sa outside, pinatap natin. But, uh, doon sa probinsya, wala tayong sewer line. So, I will have to uh, make another video kung paano ang gagawin natin doon sa uh, province na walang sober line sa probinsya. Ito naman, meron tayong manhole. Meron tayong manhole each and every chamber. At meron siyang uh, handle. Dependent lang sa inyong pagkakagawa kung uh, paano nyo gagawin yung handle. At uh, para malift natin each and every one kung uh, gusto nating linisin or hump natin every street for you. And this one naman, meron din tayong uh, clean out. Each and every one, diretso dun sa top slab natin. 
Okay? So, ganun ang sistema natin. Ito nga pala, guys, is the, yung top level of the water. Kasi hanggang dyan lang siya, papasok na dito sa kabila, di ba? So, hindi na siya tataas dito kasi papasok na dito sa kabila. So, habang napupunod siya, papasok na siya hanggang dyan lang yung maximum level. So, from here to the maximum level of the liquid to the bottom part of the slab is uh, yung tinatawag nating airspace. So, isang ano natin, i-consider din ito. So, yung tamang uh, airspace natin is, uh, put it on the other side, is uh, 0.30 meters. Okay? So, I hope you guys uh, get an idea about uh, this uh, septic tank. And the next vlog will be uh, kung paano natin uh, paano tayo gumawa ng outlet pipe na walang sober at uh, i-design natin yung dimensions ng uh, uh, septic tank kasi nasasayang lang. Yung mga iba ay kinaka-copy-paste lang mas malalaki na hindi naman uh, dapat kasi Economically, we have to save money wisely kasi yung tutabaw tayo, yung sayang din. Tato lang tayong gumagamit, apat lang tayong gumagamit. Napakalaki ng septic tank natin. Sayang yung pera, sayang yung oras. So, we'll have to design the, uh, the exact uh, sizes and dimensions of a septic tank based on our plumbing code or based on how many persons in a family in a house. Okay? So guys, yun ang design natin ng uh, uh, septic tank. Uh, please uh, comment kung ano yung uh, next na topic natin about uh, design and construction. At kung may mga tanong kayo, please uh, uh, mag-comment lang kayo para masagot natin. And uh, any information na gusto nyong ipa uh, para sa akin, para may share ko rin uh, sa mga uh, tulad ko ng mga engineer dyan uh, correct me if I'm wrong at uh, para may check ko rin yung, uh, yung mga knowledge ninyo at may parating natin yung mga babaya natin na gusto mong pagawa ng tama okay uh, so next video natin ay kung papatuloy natin ito kung paano natin siya uh, tapusin yung septic tank kasi yung sa probinsya wala tayong sewer wala tayong uh, sewer line na pagtatapan ng uh, ating uh, uh, outlet galing sa septic tank. Okay? Hindi natin alam kung paano natin uh, tatapon yung tubig galing sa loob ng septic tank. Ito yung septic tank because this is a basic need that we need to do bago tayo magpagawa ng bahay. Okay? So, ito muna yung inuna ko. At uh, hanggang dyan muna at uh, magkita-kita tayo sa susunod na uh, vlog. Okay? Salamat sa inyo guys. Saludo at uh, peace out.